Tres abogados de la organización rechazaron la Ley Especial de Reconciliación Nacional que pretende aprobar el Congreso salvadoreño y que, según ellos, niega la justicia real para las víctimas. Lo que sucede es que en este país no hay voluntad de juzgar. Aquí estábamos hablando la aplicación, el ámbito de aplicación que establece la, la, la pena. ¿Por qué tiene que ponérsele condiciones a estos? Eh, porque esto no se les puede llamar, digamos, héroes nacionales. Son asesinos nacionales. Estos especialistas en derechos humanos pidieron al presidente Nayib Bukele que vete la ley que pretenden aprobar los diputados. De solicitarle y recordarle al presidente. Presidente Nayib Bukele, que recién cuando asumió el cargo de presidente, convocó a una reunión de las víctimas de la masacre del Mozote y él dijo que esa ley debería de llevar como eje central a las víctimas y que de lo contrario, eh, si no garantizaba justicia, reparación, él estaría de acuerdo en vetarla. Ahora es la oportunidad de que a todas luces esa ley es inconstitucional. Insisten que la ley debe aplicarse por igual a guerrilleros, militares y paramilitares, puesto que en todo el tiempo que ha transcurrido desde el inicio y el fin de la guerra, han salido a la luz nuevas masacres y ejecuciones. No se les puede poner esta condición de que si colaboran para esclarecer los hechos, que si piden perdón, que si ubican fosas clandestinas, fosas comunes, porque esto lo que debe de bastar con solo encontrar elementos de responsabilidad responsabilidad penal con el cual se comprueba su eh, participación en los hechos. Con eso sería y darle un tratamiento normal, así como se le da actualmente a cualquier delincuente. Reiteran que la ley no ha sido discutida de manera suficiente ni con la participación plena de todos los involucrados. Para Teleprensa, Canal 33, Julio Rodríguez.